ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு இந்தியன் மாம் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் ஸோ என்னடா ரொம்ப நாளாக காணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஸோ இங்கே எல்லாருக்குமே கோல்டு ஃபீவர் வந்தது என் பசங்களுக்கு அடுத்து எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு மாற்றி மாற்றி வந்தது ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து மண்டே மண்டே வந்து என்னோடய கிட்ஸ்க்கு லஞ்ச்லேருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் என்னோடய டே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு குயிக்கான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்டு ரெண்டு வெஜிடபிள் இருந்தால் போதும் நம்ம சூப்பர்வாக பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ நெய் எண்ணெய் அதில் வந்து ஹோல் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் அது கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ண போகிறேன் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறேன் இது நம்ம வீட்லேயே அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கும் அண்ட் இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸை ஃபஸ்ட்டே கழுவி ஊற வச்சுட்டேன் அண்ட் தக்காளி வெந்துட்டு இருக்கிற டைமில் நான் ஒரு கொத்து புதினா ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி எடுத்து நல்லா அலசிட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இது மாதிரி கோர்ஸ் பேஸ்டாக அரைச்சிக்கிறேன் ஸோ அரைச்ச டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவுடர் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறமா மிளக மிளகு தூள் அப்புறம் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு நம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் பீன்ஸும் கேரட்டும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்லாம் செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடும் ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம செவன் மினிட்ஸ் வேக வச்சிடலாம் ஸோ காய் எல்லாமே செவன் செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொரியாண்டர் அந்த அந்த கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா பேஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்பான ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் வரும் அண்ட் இது கூட நான் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி எடுத்ததுனால ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு உப்பு எல்லாமே இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் டேஸ்ட்டும் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கலாம் உப்பு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஊற வச்சுருந்தா பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் இதை வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட குயிக்கான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி இது கூட உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணலாம் பட்டாணி ஆட் பண்ணலாம் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் பன்னீர் கூட ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வான ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி இதில் வந்து காரம் அதிகமாக இருக்காது ஏன்னா நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் ஆட் பண்ணேன் என் பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால நான் இதுக்கு வந்து அதிகமாக காரம் சேர்க்கலை ரொம்ப டேஸ்டியாக என் பையனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரைஸ் இது ஸோ என்னோட பசங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே இது நான் பேக் பண்ணி கொடுப்பேன் ஆனியன் ரைத்தா கூட இது வந்து நான் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸில் வைப்பேன் ஸோ இது எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கப்புறமா எனக்காக ஒரு கப் காஃபி போட்டு குடிப்பேன் இது தான் என்னோட மார்னிங் ஃபேஸ் ஐம் ஸோ சாரி ஸோ காஃபி குடித்ததுக்கப்புறமா லன்ச்சுக்கு நான் நேற்று நைட்டே தந்தூரி சிக்கனுக்கு வந்து மேரினேஷன் பண்ணி வச்சிட்டேன் மசாலாலாம் தடவி வச்சிட்டேன் ஸோ என்னோடய ஓடிஜியில் இது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி ஸோ இதை நான் வாங்கியே ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த ரெசிபியோட தந்தூரி சிக்கன் ரெசிபியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த லிங்கில் போய் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இதில் நோ கலர் நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஹோம் மேட் ஃப்ரெஷ் தந்தூரி சிக்கன் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக டெண்டராக ரொம்ப டேஸ்டியாக உங்களுக்கு தந்தூரி சிக்கன் வரும் ஸோ இது ரொ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரினேஷன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடிக்கடி எடுத்து பட்டரில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் ட்ரையாக ஹார்டாகாமல் இருக்கணும் ஸோ எல்லா டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் அந்த லிங்க்கில் இருக்கு நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அண்ட் ஒன் வீக்காக எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எங்களுக்கும் ஐ மீன் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எனக்கும் உடம்பு சரியில்லை ஸோ லைக் கோல்டு ஃபீவராக இருந்தது அண்ட் இப்போ வந்து என் பையனுக்கு இன்னைக்கு மண்டே லைக் நான் இந்த வ்ளாகை எடிட் பண்ணுறது டியூஸ்டே ஸோ டியூஸ்டே மத்தியானமாக என் பையனுக்கு வந்து சிக்கன் பாக்ஸ்னு தெரிய வந்தது ஸோ
ஸோ எப்போ வேணாலும் உடம்பு செல்லாமல் போகலாம் ஸோ அவங்கள கேர் எடுத்ததுனால நான் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் ஐ மீன் கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல பட் எல்லா கமெண்ட்ஸையும் நான் ரீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு கியூஎன்ஏ வீடியோ நான் போடுறேன் அப்படி இல்லைனா லைவ் வர ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்னோடய டாட்டரை பிக் பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் தந்தூரி சிக்கன் செஞ்சு முடித்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் இந்த வீடியோ ஐ மீன் இந்த ரெசிபியோட வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இப்போ ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டு டக்குன்னு அவளை பிக்கப் பண்ண போயிடுவேன் ஸோ சாஃப்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே மேரினேஷன் ஸோ முன்னாடி நாள் நைட்டே ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் பண்ணோம் அண்ட் மறுநாள் காலையில் ஏஞ்ச உடனே நீங்கள் செகண்ட் மேரினேஷன் பண்ணோம் ஸோ அண்ட் லாஸ்ட் வீக் எங்கள் தீபாவளி சூப்பராக போச்சு அண்ட் நான் வீடியோ எடுக்கலை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டாட்டருக்கு உடம்பு சரியில்லை லைக் ஃபீவர் வந்தது கோல்டு வந்தது அண்ட் எங்கள் ஹோல் ஃபேமிலிக்கே கோல்டு இருந்தது ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிட்டோம் நாங்கள் அண்ட் தீபாவளிக்கு நிறைய பிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ தீபாவளிக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வீடியோ எடுக்கலை லைக் ப்ளாக் பண்ணல நிறைய பிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு நாங்கள் போனோம் அங்கே கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ நத்திங் ஸ்பெஷல் ஜஸ்ட் கேக் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் தீபாவளிக்கு பட்டாசு விரித்தோம் அண்ட் லாஸ்ட் வீக் நான் ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணேன் ஸோ லைக் இது வரைக்கும் வளர்ந்தது இது வரைக்கும் வளர்ந்தது ஸோ அதை வந்து ரீடச்சப் ரூட் டச்சப் பண்ணேன் ஸோ இப்போ என்னோடய ஹேர் இதுதான் என்னோடய செகண்ட் ஹேர் வாஷ் ஸோ ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டேஸ் அப்படியே விட்டுருணும் ஸோ அது செட் ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இது என்னோடய செகண்ட் ஹேர் வாஷ் நேற்று என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் வாஷ் இன் இன்றைக்கி செகண்ட் ஸோ என்னோடய ஹேர் ரொம்ப மேனேஜபிளாக இருக்குது அண்ட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஹேர் ஸ்மூத்னிங் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹேர் கேர் நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நான் ஒரு செப்ரேட் வீடியோவாக பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஹேர் ஸ்மூத்னிங் எங்கே பண்ணுறீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு நான் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் செப்ரேட் வீடியோவாக டீட்டெயில் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ என்னோடய தந்தூரியை சாப்பிட்டுட்டு என்னோடய பொண்ணுக்கு டைம் ஆச்சு பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அவள் வந்து ஆனுவல் டேக்கு டான்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் பஞ்சாபி டான்ஸ் ஸோ அதுக்கு க ஸோ அந்த டான்ஸ் அந்த டான்ஸ்க்கு ட்ரெஸ்ஸு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அவளை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களை இதுதான் என்னோடய மண்டே மார்னிங் ரொட்டீன் ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் புதுசுனால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ என்னோடய தந்தூரியை கடகடன்னு சாப்பிட்டு என்னோடய பொண்ணை பிக்கப் பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தேன் லைக் ஸ்கூல்லேருந்து பிக் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் ஸோ ஒரு பொண்ணு டான்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா ஆனுவல் டேக்கு ஸோ அது மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ தான் நான் வந்தேன் அவளை ஸ்கூல்லேருந்து பிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்து அவள் ஏர்லியாக தூங்கிட்டா ஸோ அவள் எழுந்ததுக்கப்புறமா அவளுக்கு ஃபீட் பண்ணுவேன் அண்ட் இப்போ நான் என்னோடய லஞ்சை பீஸ்ஃபுல்லாக சாப்பிட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கிட்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் கிட்ஸ் தூங்குறப்போ கண்டி பீஸ்ஃபுல்லாக சாப்பிட்லாம் So yes, இன்னைக்கு என்னோட ஸ்பெஷல் லன்ச் தந்தூரி சிக்கன் ஸோ நோ ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் நோ கலர் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதோட ரெசிபி லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இட்ஸ் வெரி டெலிஷியஸ் ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டில் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு அந்த பக்குவம் தெரிஞ்சிடும் அண்ட் எஸ் லன்ச் சாப்பிட்லாம் சொல்லுங்க 
ஸோ இந்த வீடியோ எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தீபாவளிக்கு நான் எடுத்த பிக்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் தீபாவளி அன்னைக்கு அதாவது என் பொண்ணு பர்த்டே அன்னைக்கு நான் வ்ளாக் பண்ணல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு எனி டைம் என் கையிலே இருந்தால் கொஞ்சமாக அவளுக்கு உடம்பு சரியாமல் போச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து வ்ளாக் பண்ணலை குட்டி குட்டியாக ஒரு கிளிப் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ பிக்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வரைக்கும் And now I'm going to clean up the video quickly. Now I'm going to clean up the Thank you. 